。顾老师啊，您今天讲的太赞了，我们在导播室都被感动哭了。谢谢您啊，谢谢。哪有哪有，您过奖了。哎呀，今晚啊，终于不愁播了。今晚就播。啊，是啊，之前没告诉你，我怕你紧张。顾老师，您放心，今天这个节目啊，现场录制的非常棒，播出以后啊，一定会有很好的社会反响的。我们也很期待。嗯，那我们就先走了。好的，二位慢走啊。再见。保持联系。嗯。不好意思啊，这次又没有经过你的同意，就自作主张了。谢谢你，我很喜欢你的稿子。哎，你刚刚自己发挥那段，是真心表扬我吗？我不说假话。不过。你昨天是不是熬夜了？我这两天没有飞行，不会耽误工作。我不是那个意思。好了，辛苦你了，早点回家休息吧。那顾教员也不送送我？呃，我妈做了饭，在家等我呢。哦，那你快去吧。帮我跟秦阿姨带个好，我困死了，我先回去睡了啊，拜拜。招飞计划发布了。对不起。听说您刚从斯德哥尔摩回来，辛苦了。这个航线确实是有点长，但是咱们公司的飞机飞得挺稳的。徐总，嗯，有些突发的舆情状况，我要向您汇报。哦，好，去我办公室谈吧。知道你是谁？你可是咱们全公司最出名的女飞员，找我有什么事儿吗？啊，想耽误您两分钟时间，是关于招收女飞的事情。啊，我这儿有个视频，想给您看一下。来，进来，进来。今天下午的部长会议，你列席一下咱们准备开会吧
。呃，江部长，你们飞行部论证了南庭的调研报告以后，再次做出了不招收女飞行员的决定。其实这件事情呢，在我们几个董事之间是有争议的，但是后来你提出的。各航司竞争业态的变化得到了多数人的认可，所以呢，批准了你提交的招飞计划。但是现在呢，情况出现了一些变化。南婷，我看到了你的演讲视频，很有趣，也很显见。公关部告诉我说，这段视频现在在网上传的是沸沸扬扬，成了一个热门的话题。咱们的招飞办收到了来自社会大量的电子邮件和电话，纷纷向我们公司询问，我们到底有多少女飞行员的招收名额？没想到这件事在社会上引起这么大的反响，啊！中午呢，我和几位董事在线讨论了一下，也看了南庭的调研报告，大家现在对这件事情的看法有了一些改变。董事会决定，明年的招飞，我们将拿出。百分之五的女飞行员的招收名额。江部长，我知道你出于对成本控制和人员培养的考虑，一直拒绝招收女飞行员。我觉得你的考量没有问题，但是呢，我认为南庭的考量更具有长远的意义。徐总。这事儿是不是？我的话没有说完。我们陆航的企业文化，跟其他的航空公司比起来是有区别的。我们的目标是要成为一家有着积极价值导向的龙头航企。除了利益之外，还要做一些更有社会价值的突破，即便付出再高的成本，也是值得的。呃，可是。咱们明年的招飞简章都已经发出去了，撤回来，更正以后再发一次。南庭这回的做法，确实是特别的出人意料，但是没想到收到的效果却是出奇的好，这也让我看到了你对人才培养和陆航未来的深层考虑。你可以复职了，重新回到你飞行部副部长的位置上，我希望你能。为公司做出更大的贡献。谢谢。今天双喜临门啊，晚上吃饭给你庆祝一下，谢谢。哎，不过有一点我挺好奇的，我仔仔细细看了你的视频，讲的是很好，但总觉得台上那个人不太像。因为稿子不是我写的。啊，我先回办公室，晚上联系啊。事情是有转机了，我正在给你发消息呢。走，进去吃。徐总调整的招飞计划，批准百分之五的女飞招收比例。哇，太好了！我们努力没有白费。还有个消息。什么？也没什么。哎呀，你倒是说呀！我复职了，真的？看来我今天带的东西，哼！哎呀，我的预感真准。那你是不是得请我吃顿饭呀？呃，改天我请你跟宋宋一块吃个饭。择日不如撞日，就今天晚上，今天宋宋也不配。
今晚，你能不能有点诚意啊？你的稿子是我熬夜写的。你挑个餐厅吧。那我要最好的、最贵的。好，给。下班后地库见。我来通知宋总。